还有最后一支针、啊，不过呢，已经被别人拿去了。他们孩子的病，没有你们孩子严重。我看你还是求求他们，看能不能先紧着你们。他们在哪儿啊？就在隔壁班。哦，谢谢谢啊，谢谢，慢点慢点，谢谢。我求你把那只针让给我吧。可心她年纪小，能发生高烧，她扛不住的。我求求你把那针让给我吧，好吗？医医医生说了，可心她的病比生男的严重，你先让给我们吧，我们跑到自家医院。实在没有办法，还是不要了。叔叔，我求求你，我求求你救救我们家可心！我不能没有可心，我求求你。打不打呀？咱们家可心命硬，肯定能扛过去，肯定能扛过去。哎呀，大夫，大夫，大夫，那个孩子没事吧？对不起，我们已经尽力了。不是，大夫，弄错了吧？你赶赶紧再给看看呐、啊！赶紧的啊！赶紧的！不是，你再给看，大夫，大夫。
你看他，他可上，可上相了。<笑>儿子随妈呢。咱们只能扛着。孩子捧在手心里，就这么没了。他们怎么承受这么大的打击呀、啊？我从没看我哥那么哭过，看得我特别难受。哎，这都怨我吗？这都是命。这都是命。我觉得你哥哥他是不会怪你的，但是心梅就不好说了。心梅，他好不容易得了这个孩子，这突然就没了。论上谁，都会活不下去的。要强的人，在谁面前他放下过自尊心吗？可是为了这孩子，他什么都做了。他太爱这个孩子了，胜过爱自己的生命。现在这孩子，孩子没了，他一下就懵了，他不知道要怎么办了。要是我把那一针让给可心，我看到现在情况就不一样了。事到如今，这些话都不用说了。护着自个儿的孩子，那是啊
每个做妈妈的本能。哎，这是再正常不过的事情。我想，要是新梅换了他，他也一定会这么做的。啊，哦。我们打算后天去给可心上坟，我看你就别去了，啊，好吗？听你妈的，啊！你去激了新梅，闹出点什么事儿来不值当啊！她那脾气你又不是不知道，啊！再看了，再看，也不能改变现实。你对不起可心。可心知道，他姑姑不是故意的，他不会怪你。真的会知道吗？他会的我要去给可心上坟。你你别去！我要去。你去的就是火上浇油。你去干什么呢？你。可心他是我的侄子，我要去送走他。你等等！你别管我。我跟你一起去。送你了，妈妈把你最喜欢的玩具也带来了，你就不会哭了啊！你一个人别害怕。你哥哥牛铮。
的新玩具拿来了，你喜欢吗？去上学，妈妈想着啊，你还会变成一个帅小伙，可多姑娘喜欢你了。妈妈想看着你结婚呢。对不起啊，可心。妈妈不能陪你一块儿走了啊！你别恨妈妈。我让你去求个领导，你都不愿意去，你现在跟我说这些，有什么用啊？哎，心梅，我们不是不找。成果都退伍那么长的时间了，谁还记得他呀？那你们呢？你们不是有很多学生吗？啊，桃李满天下，你们求过任何一个人帮忙吗？你们都站在这，眼睁睁的看着可心走。心梅，爸妈也没办法，别怪他们。怪我。我不该把可心生出来，他就不会死得这么惨。你来了，我来送送可心。好，可心，你要仔仔细细看清楚这个女人的脸，就是这个女人，不见死不救。作为一个母亲，我只能选择救自己的孩子。如果可以，我
我情愿用我的命换可心的命。好啊，说的特别好，那你就去死啊！你就死在可心面前，把我孩子命还给我呀！你假惺惺在这哭来看他看什么呀？你做戏给大家看的吧？啊！显得你有多可怜、多无助，想让大家都原谅你？不可能！可心不会原谅你，我们不会原谅你，我们不会原谅你的杀人犯！你给我滚！行了，别在这儿闹了，在这种地方你闹什么呀？当时那情况，你不是不知道。舒荣，他是做母亲的，他不可能丢下自己的孩子不管。你呢？你也是个母亲，你怎么就不能理解理解别人呢？啊！我没办法理解，这个我真的没办法理解。我会去原谅一个伤害我孩子的凶手吗？我不能理解。您不是说我欠你们牛家一个孩子吗？在这儿了，他就在这儿了，我还给你们了，我还给，我还给你们。微然，哎呦，我终于把你给等回来了，先把饭吃了吧。我还有事呢，不吃。哎，怎么了你？这么多年了，咱俩谁不知道谁呀、啊？什么都别说了，先吃饭，走。现在已经不错，咱都有自己办公室了，总比窝在我们家强吧？是吧？高兴点。此哥，魏然，你怎么了？咱俩这么多年了，有什么不能说的？有话直说。此哥，我，对不起你，我实在是没信心了。你说。三十多岁了，你当初要不是跟这行死耗着，你说我随便干哪行都比现在强。真的，我觉得我就是留在美国刷盘子刷到现在，也比干这个强。魏然，刷盘子跟咱俩理想有关系吗？理想，子博。咱们都三十多了，已经不是十七八的小伙子了。美然，当初咱俩说好要一起干，饭咱经常吃不上，苦咱样样没少吃，咱为的什么？不就是为了在这行干出点名堂吗？
你现在说刷盘子比咱干这个强，刷盘子比咱干这个强。我也是被逼的，我也是迫不得已。子博，你活到这个岁数，你就应该明白，不是说你想干什么你就能干什么，很多时候是需要咱们干什么，咱们才能干什么。我跟你说了，你不生活在这个现实社会里面，你根本理解不了我的压力。你别管我生活在哪儿，魏然，我知道人活着的意义是什么，是吃饭睡觉，是娶妻生子，不是，是得干自己喜欢的事儿，就算他妈失败了，也不亏待这世上活一回，对吗？各有各的活法吧，这也争不出道理来。我呢，就是想跟你说，在此之前，咱们是一路上的伙伴了。打今儿起呢，咱哥俩走到岔路口了。咱得坚持下去，这么多年了，你说怎么干咱就怎么干，就是因为我信任你，我觉得你行，也请你信任我一回。咱走的这条路，没问题，我跟你保证。回家吧，有问题就自己想办法解决问题嘛。你不能这样光顾着喝酒，那不行啊。哎，你哎，你行吗？哎，你住哪、啊？要不我叫个人把你送回去？哎，你行吗？嫁给我，她已经是我媳妇儿了。是吗？是九吗？啊，五减三加七。哦，对，五减三加七是九。<笑>等会儿我看看，嗯，六减四加六等于几？六减。快快快快快！六减四加六，几？下一个。哎，我背孩子做点作业。啊，你去门外看看。有个人等了你快一宿了，怎么可能？你别瞎说！我没骗你，我是真的。真的？真的
，六千五千六千。别骗我啊！加六啊！六千五加六，六千五加六等于七。嗯。子博哥，子博哥，你怎么喝成这样啊？叔叔，啊，他们不要我了，他们都不要我了。谁不要你了？我一直在努力的工作，做我自己喜欢的事，就是为了让我，让我能不那么想你，不那么惦记你。可是他给我画了个蓝图，他就走了，他不管我。你说谁呢？谁给你画了个蓝图？谁走了？不要。不要我！你把话说清楚，子博哥。都不要我！谁走了？我没听明白。哎，回吧。可他,他遇上事儿了。我知道，他遇上大事儿了。啊，这事儿你管不了。你呢，上楼去管管盛南吧。啊，他交给我。你能行吗？行，我肯定能行。叔叔，我最擅长解决这种事情。叔叔，好，那你照顾好他啊。放心。叔叔，叔叔，叔叔，叔我知道你今天喝大了，但是有些话，我也就趁着你喝大了跟你说了吧。如果你要是断片了，明天忘了，我也不会再说第二遍。我知道你心里有数了。我知道，可是淑荣她毕竟已经嫁给我，她毕竟已经是我媳妇儿了，所以有些事情你就在心里藏着吧，藏好了，别再露出来。算是对你自己的一种尊重，也是尊重殊荣。回吧酒，可千万别出什么事儿。哎呀，能出什么事儿啊？那么大人了，我还是真有点担心他。这么关心他呢？你又不是不知道，他这个人轴，大晚上一个人回去，我关心他一下很正常。你呀、啊，根本就是喜欢有一个人这么死缠烂打的吧
你怎么能这么想呢？不是。我看看画的，来给爸爸看看。你说这个好，这个画的好。赵青怎么来了？这急什么？这昨天是在休产假最后一天，肯定得来。是啊，这是。哎，你看我抢到那个，牛叔叔那会管教，就没弄掉了。我天天去。哟，新梅来了，很久不见。哎呀，怪想你的。是吗？是啊，这王娟儿念到你一上午了，真的是想你了。人都到齐了吧？大家先欢迎一下，欢迎赵新梅回到我们大家中间，好不好？今天啊，我们还是跟平时一样的工作量，不过赵新梅很久没有回来工作，可能会有一些生疏，就不对她做要求了。大家可不许攀比啊！生疏什么呀？大家干多少我干多少，不用客气。接着干活吧。一锅粥，你说他这条如屎，哎，怎么样？媳妇们不错吧？你们两个说够了没有？说谁是老鼠屎啊？又没指名道姓，谁承认就是谁呗。走。哎、赵子博，说你去牛叔叔家干什么去了？愚蠢！以后能不能管住你自己？子博，什么都别说，听我说，他们就是咱们这么些年来天天盼的人。不是，你是说，别别别，真的，昨天晚上我下定决心再坚持最后一晚。子博，咱们赢了，是你让我们赢的。不是，那赶紧把人请进来，请进。你好，你好，这位是我的合伙人。金牌合伙人赵子博，请坐。哎，接下来呢，咱们就谈一谈公司注册名称等具体的事情。哎呦，哦，对不起，你们稍微等我一下，我去找个人，马上回来。我有我有点事儿，马上回来。叫到这儿来干什么、啊？厂子里还有工作呢。耽误不了几分钟，马上就好。走。嗯、啊，对不起啊，久等了。啊，我介绍一下，这位是我最好的朋友，牛淑荣。我觉得呢，今天这个时刻特别重要，特别的有意义，所以我觉得需要一位见证人，他最合适不过了。请坐。那咱们还接着刚才那个说，魏然，那咱们公司的这个注册名称你准备？嗯，我建议用子博科技，咱们旗下所有的产品全部以子博冠名。啊不，魏然，这不合适，公司又不是我一个人的功劳。我是认真的，子博，如果没有你一直以来的坚持，哪有咱们今天？说实话，我是发自内心的敬佩你。你说我们实现那些容易实现的理想算什么？你这样的，才是真正坚持理想的人。你的这种精神，就应该是我们公司的精神。所以，用紫博科技，就是告诉我们，永远不要忘掉这种精神。而且，紫博，成功就在昨天晚上一念间，这一念，是你给我的。现在他做的事儿这么了不起啊？你说的那么厉害，也只是个人爱好吧。你
看你现在事业也步入正轨了，什么时候解决一下婚姻大事啊？这事儿不着急吧？谁说的？你爸爸肯定急着抱孙子了。新梅不是刚生了吗？那能一样吗？我看我们厂子里边就有姑娘不错，回头给你介绍介绍。哎，别别别别，到时候人家再看不上我，我多没面子。而且，你又不是不知道我的心里。子博哥，我。我觉得我们以后还是少见面吧。为什么？主要是你老找我，一个是影响不太好，再说了，我们也要顾及到齐伟的感受。不是，咱们又没做什么见不得人的事儿。是，关键是别人他不这么想。还有，我很爱齐伟，我不想有任何事情会伤害到他。淑荣。是因为那天我去你们家找你，所以齐伟让你这么跟我说的吗？不是，不荣，我去找齐伟，这事儿能说清楚。哎，子博哥，淑荣，今天你跟我说让我结婚什么的，你是认为，只要我结了婚，你和齐伟就能踏踏实实的好好过日子了，是吗？主要是我也希望，你可以有新的生活。朱荣，我不想让你为难，我去相亲。半天了，就一人跟这么跳。那桌上那几瓶全是他喝的，这还要酒吗？我没让上。别再跟他上酒了。那关键人来咱这玩，花钱买酒，咱卖酒挣钱。要人要酒，咱不给上也不合适。你就说是我说的。哎呀，老大，我看这是搂不住啊。这是要我喝大了去呀！啊，孩子没了，打击太大了，让他放心放心。让他一人那么跳一跳，跳吧。有事儿喊我。快进来进来！怎么退伍了还不行？来看看干酒啊！看你说的，儿子，快快快，叫叔叔。叔叔好。哎，宝贝儿真乖，吃完了吗？嗯。吃完写作业去，去写作业。来，哎，小宝贝儿呢？
近的都有，是不是想今天过来，想问问你，咱们合伙一块干吗？你说家里出这么大事儿，我现在也走不开呀。啊，想干也没法走。再说，恐怕我也干不动。是啊，我我这我这今天来的也真不巧。那没事儿，但我这不想咱哥俩一块儿多赚点钱吗？哎，这份心意啊，我领了，我兄弟啊。可是呢，我放心不下你嫂子，还有牛铮。再说这男人啊，只顾赚钱不顾家，也不是那么回事儿，是吧？嗯，再说吧。行，那你再考虑一下，反正想好了，随时打电话给我。谁买都行，但是你买不行。你什么意思啊？啊！你当我没钱是吧？不是，我有钱，你卖。不是，不是，这不是钱的事儿。我也不是故意难为你。你说你一个女孩子家已经喝这么多了，你那么多干嘛？对呀、啊，你一个服务员管人家那么多事儿干嘛？不是，这是我们老板交代的，我也没办法呀。齐伟是吧？把齐伟给我叫出来。姐，您坐那儿。凭什么不买给我酒？别难为我了。你们都欺负我，酒都不给我。这不就什么事儿都绝了吗？担心回不去啊，给我送。走开！别以为，请我喝了瓶啤酒就可以对我动手动脚了。俺妈又不是不给你钱。给我滚！你个臭娘们儿，老子刚才是他妈看得起你，跟老子装什么清纯？你信不信我抽你啊？你抽我呀？有本事你就抽我呀！你抽我呀！我疯了吧你？你打！今天不打你就不让我赔，多管闲事啊！还他妈我干啥呢？谢谢你啊，应该的。你就不应该帮我，其实不就是打个架吗？为他打死刚好。反正我也不想活了，活着更难受。想说什么呢你？
别老想着这事儿了。你跟大哥都还年轻，先生一个来。是吗？天涯浩克，给我这个机会吧。人呐，活着都不易，先别老想着一件事，往前看，都会过去的。挺晚的了，我送你回去。我不想回去，你先走吧。我反正也没有什么人气管，我想自己再待一会儿。谁说没有人气管？这么晚你上哪儿去了？啊，这多着急呀、啊，让我。真是，慢点喝。你怎么身上这么大味儿啊？你喝酒了？新梅。哎呀，哎呀，干什么呀？你翻来覆去的。叹什么气呀、啊！哎呀，不是，媳妇儿，我觉得齐伟得出事儿。哎，怎么了？你瞧你那个样儿，我告诉你啊，害奇、好奇害死猫。你说，你说，我就不说。哎，你说嘛，说嘛，快说，快说，快说，快说！今天赵新梅去舞厅了，齐伟为他打架了。啊什么呀！而且一点都不次于当年知青那股劲儿，打得猛着呢。哇，齐伟为赵新梅打架？哎呀，这都不算啥。走的时候俩人一块走的，聊得还挺好。我一看，不行啊，我得为了殊荣啊，我就故意给他俩掰开。齐伟不干了，给我支走了。你想想，怎么觉得？我觉得这两个人要出事儿啊。悬，行了，先睡觉。我得告诉叔叔。小心啊！你别小看这些小伤口，发炎了怎么办呀？放好，手放好，别乱动了。
不好看，还要你看这边，嗯，弄得不好，不行。你一会儿还要重新。六叔啊，你去吧，厂长。那赵金梅怎么还没来上班？家里出那事儿，对他打击挺大的。你打击再大也得来上班啊！再说，厂里不是给他几天假的吗？刘叔，这你要管啊，下属都管不了，咱们当领导。好，我记住了。赵新梅她是跟我请过假的，我准假了她才没来上班的。你，好吧。死我了，董爸！来来，有事跟你说。这大中午的就过来找我，怎么想我？哎，请我吃饭啊？你这心可真大呀，你还笑得出来？我看见你不笑，难道要哭啊？我看差不多了。你，哎呀，你这怎么说呢？二虎，我听老三说的，昨天晚上赵新梅去歌舞厅喝酒了。他难受，发泄一下也好。什么呀？他昨天齐伟为他打架了，为他打架。他没跟你说吧？大家都是亲戚嘛，帮忙也是应该的。什么亲戚？我说你这个人就是。不撞南墙心不死没事吧？可惜你走了之后，我才知道，我不可以再失去我爱的人了。你后悔了？你现在一句后悔了，这些年就都过去了，是吗？我进去了，你来看过我一次吗？你连问都没没问过。你现在跟我说你后悔了，你现在跟我张嘴就是，谁信呢？建伟，我也以为我可以不爱你的，可是我再次看到你的时候，我就知道我做不到。不是我对你狠心，是我对自己狠心。我知道，我要是看到你，我肯定会控制不住我自己的。我就知道我，我我做的那一切努力都会白费的。算了吧你，谁控制不住？你赵新梅都不会控制不住你自己。你少跟我说这些。我中间跑出来看你那次，你控制的多好啊！啊？你躲我跟躲瘟疫似的，我都没看出来你是在控制。要说你是在控制，你可真是控制的不留痕迹。滚！可能是我想多了吧，我我以为你心里还是爱我的，你就当我今天没来过。
伯伯以后也不会再来了。我以后都不来烦你了。